Ասեցան <coughs> Իրավունքը պահեցեք արթարություն անեք քանի որ իմ փրկությունը սպիտի գա արթարությունը սպիտի հայտնվի ուրեմն աստծո հիմնական ուսածը որտեսի մենք արթարություն անենք եւ աստվածային իրավունքը պահենք հիմա ես փորձենք այսօրվա այս կիրակի նյութը մի փոքր վեր լուծենք Առաջին ուզում եմ ասեմ տնտեսը հունարեն բնագիր բառը կոչում է էկոնոմիա տնտեսություն եւ ես ասեմ որ մենք բազմաթիվ տնտեսության ճիշտ վարման օրինակներ ենք բերում բայց մարդիկ չեն կարող անում լսել ոտև շատ դժվար է լսել երբ որ դու արդեն ամեն ինչ գիտես կամ էլ երբ որ քես թվումա թե դու ամեն ինչ գիտես Եվ Հիսուսը երկու մարդու օրինակ է բերում մեկ աղքատ Հազարոսի որ այնքան հավատարի մեր իր տնտեսության մեջ որ սրան երկնքի թակավորությունը արժանացավ այս մարդը եւ այն էլ փառավոր մի տեղ որը կոչվում էր Աբրահամի գոքը եւ երկրորդ օրինակը բերում է մի հարուստի որը անչափ շատ մեծ հսկա հարստություն ուներ բայց դժողքի արժանացավ շատ ծանր բարդ մի վիճակ էր մենք երկրի վրա միշտ հակառակն ենք մտածում եթե ես շատ փող ունենամ շատ լավություն կանեմ էս կանեմ այն կանեմ եւ երկին կգնամ բայց աստծո թակավորությունը այդպես չէ նա իրավունք եւ արթարություն պահելու մի թակավորություն է կարդան իր աշակերտներին էլ ասեց մի հարուստ մարդ կար որ տնտես ուներ նրա վրա գանգատ եղավ իրեն որպես թե իր ունեցածը փչացնում է ու շատ իր դարձր եք սա արթար մարդ էր եւ ինքը արթարություն էր պահանջում եւ երբեք չի կարող այս մարդը անարթարություն գործող մեկին արթարացնի դրա համար այս մարդը որ տեսնում է փաստեր կան հստակ փաստեր կամ որ ես տնտեսը սխալ է անում ինքը այս մարդուն դիտողություն անում կանչեց նրան ու ասաց ինչ է այս որ քես համար լսում եմ քու տնտեսությանը թաշի վտուր որովհետև այլևս չես կարող տնտես լինել շատ կարևոր ամբողջ պատմության մեջ հասկանալու համար այս բառերը բավական են դուր տնտեսությանը թաշիվը դու այլևս չես կարող այլևս ի վիճակի չես իմ մոտ աշխատել եւ տնտեսությունը քեզ դից վերցվում է չգիտեմ սովետի ժամանակ ովքեր են փոխանցումով որևէ բան առել երբ որ գնայիր մի բան ուզելու ասեր չունեմ դու ասում ես հենա կախել ես ասում դե վերցրա դու ինչ տի անեիր դու պատի այդ ապրանքից երկու հատ ուզեիր մեկը թողնեիր այդ տնտեսին մեկը որտար որովհետև փոխանցումով էր 
շատ կարևոր բանա ես նյութը հասկանալու համար հիմա ես մարդը տնտեսը մտացում ա իմ տերը տնտեսությունը ինձնից առնում է հողագործություն չեմ կարող անել մուրալու համաչում եմ գիտեմ ինչ պիտի անեմ որպեսի երբ իմ տնտեսություն ես համեմ ինձ իրենց տուն են թունեն իր տիրոջ պարտականները մեկիկ մեկիկ իրեն կանչելով ասած առաջինի դու իմ տիրոջս ինչքան ես պարկ նա էլ ասաց հարյուր չափ ցոր է ձեզ ինչ կար ըստեղ կեղծիկ ինքը պարկ էր հարյուր չափ ձեզ բայց փաստաթղթի մեջ հրված էր խարյուր բայց իրականում այս մարդը 50 չափ ձեթ էր տալը 50 է պահեստապետը տնտեսը դրել էր իր գրպանը ես որ նայում եմ հաշիվներ են բայց այս մարդուն տիրոջը գանգատ են անում որ քո ունեցվածքը այս մարդը վատնում է այդ ապրանք վերցնողներին հավասար ինքն էլա բաժին առնում որը գողություն էր հաջորդը հետո մյուսին ասես դու ինչքան պարտք ունես նա ասաց հարյուր քորցորեն նրան ասաց գիրը ար եւ 80 գրի ուրեմն ես ցորենը որ ավելի շատ էր երևի պահեստում կեսը չեր վերցրե 20 բաժին էր վերցրե սասմա գիրդ ար գրի 80 տերը անիրավ տնտեսին գովեց որ խելացիությունը վարեց մի քիչ առաջ էս տերը էս մարդուն հանում էր անարթար եւ սխալ վերաբերմունքի համար հիմա գովում է ինչ էր արե էս մարդը իր հարցերը աստծո ու էս տիրոջ հետ դուծել էր ինչից իրան դժգոհ էր ես մարդը շտկել էր քանի մենք շնչում ենք քանի մենք ապրում ենք աստված մեզ հնարավորություն է տալիս մեր տնտեսության հարցերը լուծելու մենք տնտեսություն ունենք որպես տնտեսության օրինակ ես բերեմ ես փոքր խումբը ու փոքր շատ փոքր խումբը բայց ես ես անկեղ ծրտով աստծո կողմից ասում եմ եթե մենք փոխվենք եթե մենք շտկվենք ամբողջ հայաստանը կփերափոխվի տնտեսության փոքր օրինակ մեր անձնը մեր ընտանիքը մեր եղբայրակցությունը մեր եկեղեցին մեր ազգը մեր պետականությունը եւ ես տեղ շատ լացելու աղոթելու մենք նյութեր ունենք ինչն է հետաքրքիր էս պատմությունների մեջ աստված մեզ 1918-ը թվին պետություն տվեց ես մի ընդհարցակ հոդված կարդացի հոդվածագիրը ասում է իրեններին եկավ եւ իրենները նրան չընդունեցին մեր ժողովուրդը միացայն ասում էր մեզ անկախություն պետք չի սա հարուր տոքոս իմացեք եւ ասում էին այ արեմտյան հայաստանը որտեղ էլ մարդ չի ապրում այդ թող դա անկախանա այսօր մեր մեջ շատերը նույն բաներն են ասում մեկը այս հայաստանը իմպերիալիզմի լծի տակ պիտի միշտ մնա որ ապահով լինի այդող մեզ հողեր տալ։ Համար դու կես այստեղ մի քիչ հող ունեք, չեք կարում տերություն անեք այս ժողովրդին։ Ձեզ տասը այսքան հող տան քրդերով բնակեցված դուք ոչ ոտի տերություն ունեք։ Մեր մտքերը ֆանտազիայի բնակավառից են եւ բնավ աստծո հետ առնչություն ունեն։ Մենք ի՞նչ կարող ենք իմանալ, որ աստծո թակավորությունը մեր սրտի մեջ հաստատվում եւ տարածվում է։ մեր ընտանիքի վիճակը սա շատ կարևոր բան է
Երբոր աստված մոտեցավ ադամին ու եվային, առաջի հարցը ասեց, ով իմացրեց ձեզ ձեր մեր կլինելը։ Հարցը էլ է։ Ասնում մենք տերսամ, մենք տերսամ, որ մեր կեղ։ Դրանից առաջ նրանք աստծով պարքն էին հակել։ Եվ այդ պարքի արժեքը, խատերը, մեծությունը չեին կարող անում հասկանալ։ Պատկերաստում եք, մենք հակնենք աստծով պարքը։ Շոր, մոր, չերմություն, մերմություն պատրտված է։ Ինչ է աստծո թակավորությունը։ Աստծո թակավորությունը, աստծո սուրտ ներկայությունն է, նրա որենքների, նրան կանոնների գործադրումը և աստծո ողորմությունը ճանաչելը։ Երբ որ ոծ է եկավ մարդու դու պիտի աշխատես, հետ դրախտ կոչված տեղը պարտեսը պահես, պահպանես, դու նաև պիտի իշխես բոլոր անասունների։ Բայց այդ անասունին պոխանակ իշխի, ինքը նրա ասաս նա անում։ Եվ ինքը չի գնում աստծու Աստված կարող էր նրա ձայնը լսել, չի գնում ասի, այդ էր աստված։ Ես ոցը ինձ պտի են թարպվի, բայց ինձ խելք ա սովորասնում և այդ խելք սովորացրածը կո որենքին հակարակ է։ Ադամը դժվարություն ուներ � Եվ ադամը իրա տնտեսության մեջ թույլ տվեց աստծո որենքի խաղթում, որը առաջ բերեց դժվարություններ, մաղ, հավիտենական տանջանքներ և սանասան ամենամեծ բարդույթը, որ աշխար է կավ աստծո ներկայությունից վրն� և վրնդվեցին։ Սա ծույց է տալիս որ, որպես իմ մեր ընտանիքում աստծո թակավորությունը, որպես մեր տնտեսություն տարացվի, անրաժեշտ է որպեսի մեր սրտի մեջ այդ թակավորությունը որեց որ մեծանա, դրամար մեր մեծ պահքին թ գծեր ունենք, մենք պիտի աղոտքով, աղաճանքով խնդրենք աստծոն, որ իր շնորով մեզ այցելի և մեզ ազատակրի այդ վատ սովորություններից։ Եսօր Հայաստանում ընտանիքի հարցերը շատ հեշտ են լուծվել։ տալիս են կնոչը և ամբողջ պատասխանատվությունը թողում են կնոչ վրա։ Եսը մեղքի արդյունք է։ Դերը թողում ես բողորմություն անի, ես ամեն պաներից հրաժարվելու և ես աստծո թակավորությունը, աստծո մ Ես մարդը սկզբունք ուներ, գանգատ էր էղել ես տնտեսի մասին, որ տիրոջ ունեցածը պչացնում է, հիմա էր պակասորդ պտիտա, տերը չի կարագովի, ինքը ես տնտեսը համ վերականգնեց արդարությունը, սրպությունն ու ուղամտությունը ամեն բնագավարում աստծո թակավորությունը հաստատելու ողորմություն ու շնոր կանիմ։ Մեր տնտեսությունը ոնց վերականքնենք։ Երբ որ մենք աստծոն աղաղակում ենք պրկության համար, 
խոստովանում ենք, որ պիղծ ու մեղավոր մարդիկ ենք, որ անորենություններ ենք գործել, մեղքեր ու խանցանքներ ենք գործել, աստված ներում է և մեզ իր զավակն է համարում։ Հիսուս Քրիստոսի արյունը սրպում է մեզ ամեն տեսակի մեղքից։ Եվ մեր կանձապահը հիմնական լևոնն էր։ Եվ որ ես ասում եմ լևոն եղբայր, միան ժամացույց ար, որտեղ կրաց կրնի եկեղեցասիրացի անունը, եվ էր ժամացույցը թող գրություն էլ նի մեր հայր նավետարանն է մայրը առա� Ոտի գնա մեր եկեղեցասիրացի հավակաց պողով այդ բանը արնի։ Սա իր տնտեսությունն է։ Մեզ նիչ շատերը այս ընկալումը չունեն։ Եվ որ աստված մեզ հրաման է տալի, ասմա համլետ, սուրպ եղի, որով ձախողվում եմ, ես աշխատում եմ սրպության կյանքը ապրել չեմ կարող անում, աստված եվ որ իրա բերանից այդ խոսկը դուրս է եկ է, ինքը դրա ուժն է լատվ է, զորությունն է լատվ է, այդ շնորն է լատվ է, որպեսի ես Աստվածը սուրպ անողը, չիշտ ենք մտացում, բայ դու ինչ տիանես, որնակ ես պետք է աղոտք անեմ, բայց ես երբեմը չեմ անում, այս աղոտքը առանց ճանքի, առանց նվիրման, առանց գործադրման չի լինում, թող Ողոս առակյալ իր կենթանի որինակով մեզ ասում էր առավոտը, կեսորը, իրիկունը ես աղոտ կարեցի։ Սա կոչում էր պաշտոնական աղոտ և մենք պիտի կանգնեինք աստծու արջև աղոտքի։ Եվ մենք թերանում ենք, թերանու որով հետ է մենք տրախտից վրնդվել ենք, մենք աստծո ներկայությունից վրնդվել ենք և այսօր կարիքը ունենք աղոտքով, վայլել աստծո ներկայությունը, նրա ներկայության մեջ սրպվել, մակրվել, արդարանալ տեր Հիսուս Երկուսներ ծայրը հեղություն են։ Մեր մեջ ես տես մարդ չեմ ճանաչում, որ վերքեր ունենա հիվանդ լինի, փողոցում, կծված լինի, աղպանոցում, որձեղ այդ հարուստի աղպանոցներ, երևի շատ մեծ աղպանոց էր։ Եվ հին � մոխիր, մոխիր էր, ոտև ժողովորդը աղպը ընտրում էր, որը հնարավոր էր վարհեն այրում էին, որպեսի աղպը չկուտակվի և այդ աղպանոցները շատ մակուր տեղեր էին, որով հետև մոխրով էին պատաց։ Եվես մարդը մի Իրա տանտեսությունը, իրա հիվանդ մարմինն էր ճրնչալով ապրող և այդ հարուստի պշրանքները, որ կծում էին աղպանոցը, որպեսի ինքը ուտ էր։ Շատ ծանր վիճակի մեջ էր, բայց իրա սրտի մեջ մի բան կար աստծոն ապավի Եվ ես աստված ամենը ընտիր տեղը տարավիր են։ 
Ես հարուսն էլ գլուխը կործրել էր, ոցր շատ հարուսներ է սր։ Ես ունեմ, են ունեմ, շարնակ իրա ունեցացի մասին էր մտացում և կայքայեց, կանդրտեց, անապատ դարցրեց իր տնտեսությունը և այդ տնտեսությունը չի կարողացավ ոտքի կանգնեցնել և դժողքի արժանի է գավ։ Դեսեք երբ որ ինքը խոսումա աբրահամի հետ բնավ չի ասում, ես ինչ է արե ինձ դժոգխի բերեցիք, ինքը տեսնումա, որ ինքը այդ տեղ էր արժանի։ Մեր բոլորի համար, բոլորի սամար մի որ հնչելու է այս խոսկը, ուր տնտեսությանը � իրական ընդկծուն ճշմարտություն ամեր կյանքի մեջ, որպեսի մենք զգուշ լինենք, մենք իմաստությամբ ապրենք մեզ տված կյանքը։ Մեր հայերի մեջ շատ հետաքրքիր սովորություն կա, երևի բոլոր մարդիկ են այդպես, մենք դեպիլ ժողովորդ կլնենք, մեր գլուխը կլներ շատ մեծ, ոտ ձերկ, փորոտիկ կամ կուրծք չենք ունենա։ Հետ կինոներ է չէ հիմա հանը, որ յանի շատ ու ժեղ են, գլուխը մեծա, ճանը փոքր հտեսվան չի կա, ա� տնտեսության մասին ուզում եմ ես խորուրդ հարցնելով ես որ ավարտեմ։ Ուրեմ է, ես որ փոքր էի, շատեր է իրար խորուրդ էին հարցնում։ Եմա տենց մարդ չեք կտնի, որ խորուրդ հարցնի, ինչ է համար, ամեն մարդ մտացում Մեր բարեկամը գյուղից եկել էր մեր տուն, հորը սկերը էր ասում, բարեկամ էին, եվ ասեց հորը սա ասում, ես է փոքր էր եխայամ, շատ հետաքր կրասեր էի միջայլուց, ասեց կերը եկել եմ կեզնից խորուրդ հարցնում, � կասես, բերը խայամ, հելի, հանմար տասում են, դու ձեր գյուղում տուն ես սարկում, եկել ես կաղակ, կերութ հարցնում ես ինչ խորուրդ տա, բայց ինքը գիտեր ուր է լեկե։ Ես հերը սրան ասեց, բալաջան, տունըտ մի քիշ փոքր սարկի Ասեց, տղաջան ասեց, կերի, ասեց, դու տունը կո համար սարքի։ Մենք ես 85-86 թվերին շատ տեղանք Հայաստանի գյուղերում, ինչ էին ար է, հս կտաներ էին սարքե, էս կեսը տղուսամար են մյուս են, տղուսամար են են մյուս կեսը, որ աղջի Իրանք որ տեղ էին ապում, բոլորը տգիտեք, առաջի հարգում, պատվալում, մի փոքր սենյակ, որ կարողանան տականան։ Հազար անգամ ինձ կներեք, աստված սրա համար էս մարդկանցից պահանջելույա, տուր տնտեսությանը թաշին։ � Ասմ էի պացեր տղեն, որ ես տղութ համար ես սարք է ուրա, ասմ էին կստե չի ապրում, գնումա ես ինչ տեղ ընդեղ լավտուն ունի բան, ես չի ապրում։ Մենք անխել մարդիկ ենք, մեր տնտեսությունը աստծու տված տնտեսությունը Եսօր մեր եկեղեցում ասեն էլ ասեն, եսօր աստված մի 
Եկեղեցի ատավեմ ես, ես մոտ 68-ը թվից ամենք իրակի եկեղեցի եմ գնասել, 76-ը թվին դարձեմ եկի, անաստված է, եկեղեցում ով պրշտար տեղյակ է, մի երկու վարդապետի բանի էդ խոսում է, պահպմ է ինդ, եսի ես այնի գող, այնի խուժան, երբեք էս կան դավ վիճակում չիղ է։ Երևանում կար երեկ եկեղեցի, շենգավիթի, նորագավիթի սուրբ կևորդնել չորս։ Ան հիգենիկ վիճակ էր։ Նույնիքս հիշում եմ սուրբ հովանես եկեղեցին, ով ինչ նկարտուն Ես եկեղեցին այսօր ոտքի ականդում։ Եվ մենք շատ սկուշ պիտի մնանք ես եկեղեցանիր։ Եթե սխալ անարդար բան ենք տեսնում, պիտի աղոտք բարցասնենք, ոչ թե կննադատեք։ Ինչ տգեղ կլնի, որ ես գնամ, Հայ մամա, ես միատ աղջկա հետ եմ ծանոթացե, ուզում եմ ամուսնանամ, ինքը կնչիր չունի, կոսախ ճանըք էրեսըտ կնչիր ա, ինչ կասի մաման։ Կասի ես ահակի տարիքով տղը դատարկը։ Մենք մամային կոտի սիրենք, նամա� Մենք երբեք նման լավ վիճակում, որպես եկեղեցի չենք էղ է։ Մարդկանց հարցնում եմ շողակատը, լսում եք, գիտեք ինձ ինչ են ասում։ Ընտանիքի անդամները դեմ են, որ մենք կծենք շողակատ։ Այք ես մանք, ա որ ընդանրապես ավետանեց կանչելի պատգամները չեն էլ ուզում լսեն։ Սի մեր հարևանների մեղքն է, պարսիքներ նարեցին։ Մենք շատ անգամ արդարանում ենք, չէ աս մենք պարսկաստանի լծի ժամանակ պարսիքները չեի Եսօր կատողիքոս ունենք եկեղեցի ասարկը, կաներեք էլ են, մարդի կասման, թող է թողը տա ուտենք, է ինչ կան ուտեն, սովաց ես ա։ Բայս աղկատը ես խազարոսը վիչ էր ասմ, տվեք ուտեմ, փորս լծնեմ, ու թակավորության Աղոտ կար։ Մի որ միատ շատ հայտնի մարդու չեմ էլ ուզում ասեմ, ես անհաբատ էի։ Հառասի խես տեկ այն է ծխըմ, մի կիչ կող կան, մի չի էր էվ այլի փողոցից։ Համլի ջան թու սախ տենան, որ ես ազատ եմ ծխը� մենք տի սրանց համար աղոտ կանենք։ Եվ տերը պոխես, այսօր մենք ունենք հանճարեղ տաղանդավոր խելացի հոգևորականներ, որ ավետարանը իր մանրամասնություններով մեզ են պատնում։ Բայց հարցը սա է, ինչպիսին է մեր Ասելու է հազարսը հեշ պող չուն էր, ասելու է բնակարանի սենյակները կիչ էր, ասելու է հազարսը բնակարան չուն էր, կծել էին այդ մոխիրների վրա։ Ասելու ենք հիվան դենք ոտսացանում, ասելու է դու անխիղջ էդ հազարսը ընդանր Մեր մահանաները աստծումը չեն անցնում, մեր մահանաների վերացման համար աստված մեզ տվելը տնտեսություն ունեցող խազարուսին, որպեսի մենք կարողանանք 
հանդարտվել, խաղաղվել, մեր ուշադրությունը կենտրոնասնել աստծո թակավորության վրա։ Հեչ կապ չունի քանի տարեկանս։ Ճահել ես, ոչուր ես, մեծ ես, տարիքոտ ես, ամեն մեկիս տնտեսություն է տվել աստված եւ հստակ պահանջելու է այդ տնտեսության հաշվետվությունը։ Ես սիրելի եւ բաներ եւ քույրեր Ես հարցը տնտեսության հարցը շատ մեծ է։ Ես ուզում եմ այս քարոզը ավարտեմ, բայց ուզում եմ մի գործորով ավարտեմ։ Նայեք այսօր մեր ժողովուրդը։ Աստված մեզ անկախությունը տվել։ Մեծ մասը դժգում է։ Մեզ իշտերի սերքը ես անկախությունը։ Ի՞նչ մեկ ինչ էլ ավ Աստված եւ որ Իսրայելին Եգիպտոսից հանեց սրանք ասում են բա մեզ պետք էր այս ազատությունը ընդեղ մեզ ծեցում էին ջարթում էին մեր երեխեքի սպանում էին ինքան լավ էր որով հետեւ մեզ ճիշտ ժամանակից սխտոր ու հաց էին տալի այս է մարդը եւ աստծո սիրտը շատ տրտում էր այդ տրտուշներից Եվ ես շատ եմ ուզում սիրել լինել, որ մենք այս տրտուշների փոխարեն են, կարող անանք անկեղծ աստծո կամքը հարցնել, իմանալ, գործադրել եւ շարունակել մեր ընթացքը։ Շատ կարևոր է այս տնտեսության մեջ իմանալ, որ այս տնտեսությունը մեզ աստված է տվել։ Օրինակ ես ընտանիքի բանով էլ ամեն ընտանիք աստծո մեզ տված նվերը օրինակ ես եղբայրակցությունը աստված է մեզ տվել մենք տնտեսներ ենք այս եղբայրակցության մեջ մենք ինչ ուզենք չենք կարող անել շատ կուզեմ որ մենք այս օրինաչափություններին օրենքներին կանոններին արթարության եւ զգաստության այս սկզբունքները պահելով քայլենք ապրենք ու ընթանանք որովհետեւ բոլորիս կյանքում մի օրը գալու որ աստված մեզ ասելու է դուր տնտեսությանը հաշիվը 2 տարի առաջ աստված ինձ ասաց Համլետ դուր տնտեսությանը հաշիվը ես տենց բնավորությամբ աշխուշ մարդ է եւ հիմա մի սենյակից մի սենյակ մի 10-15 գրոպեի մեկ է շատ տես ցանը հիվանդացա մարտիկ գալիս էին իսկ խորուրդներ էին տալի եւ ճիշտ ասա շատ բժշկումների ցանոթացա անեց հետա քրքիր բաներ սովորեցի իմացա շատ շնորհակալ եմ բայց մի հարստություն ունեի որ ես չի հասկացել ծեր աղոթքներ ամբողջ հայաստանով մեկ մարտիկ աղոթում էին եւ ես տեսա հազարավոր սխալներ որ ես թույլ եմ տվել այս տնտեսության մեջ որը կոչվում է եկեղեցասիրած եղբայրակցություն ես չեմ ասում թե ես հիմա շատ լավ եմ բայց զգուշավոր եմ ամեն բան ուզում եմ աստծո կամքը հարցնելով անեմ դերը թող ինձ այս տնտեսության մեջ հավատարի մնալու ողորմությունը Ես բաները ինչի են պատմում։ Ես հիվա դեի չի հասկանում որ ամբուժելի հիվանդ եմ։ Ես մեր ոնքը չեն գալի ասեն։ Հաբլետ դու մեռնելու ես։ Քո հարցերը լուծի։ Ես ես աղոթք անում։ մտածում էի ես ալ լավ կլնեմ, բատ կլնեմ, ես կլնեմ, ենք կլնեմ։ Չի հասկանում իմ վիճակը։ Բայց մի հետա քրքիր դեպք ինձ փոխեց։ Այդ դեպքը աստված ինքը կազմակերպեց։ Մի օր ասի աստված ժանիշ կլնի մի հատ իչի մոտս։ Ես չեմ կարող։ Ես չեմ ուզում ապրել։ Մեկի լասի այն մարդ ես ինչ կիսա տապոտք եմ արել։ Ինչ կլնի մամաջան։ 
աստվածամայության, դու է լի չի է լի հետը։ Ես ինձ ասմեն ինչը զգացիր, ես պանել չը զգացի, բայց ես իմ ացա, որ էրկուսն է լի չան, հիվանդությունս պոխվեց։ Իմա ինքը աստված մեզ � Հիրանի ադամ ու եվան մինչև մեղ կործելը գնային աստծոն ասեին, տեր աստված սենց պաներ են ասում նրանք ով մեր ենթականերն են, լսեմ թե չը լսեմ, ոչ թե անելուց հետո էր պախնեին, հիշում եք ոնց էին պախ է, սիրելի Ինչ աստված մեր դեմնաբերում, մեր սխալները, թերացումները, մեղքերը, հանցանքները, անորենությունները, անսգամությունները, անկեղծ որեն պատմենք, որպեսի աստվածային բժշկությունը վայելենք, ստանանք էդ բժշկությունը որպեսի մեր ընտանիքներում վերակ անգնվի աստծո տնտեսությունը։ Տերը թող ամենքի սորշնի աստծո խաղղությունն ու ողորմությունը մեր բոլորի հետ լինի ամեն։